ఏమిటా ఇంటర్వ్యూ అన్నారు పండగ అన్నారు యాంకర్ ఎక్కడా ఎక్కడండి విజయదశమి నేనేదో మంచి మల్లెపూలు పెట్టుకునే ఒక మరి మీరు కొడుతున్న సౌండ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉందా లౌడ్ గా ఉందా సాలిడ్ గా ఇస్తూ అబ్బాయిలా వస్తారు అమ్మాయిలు రారు బాబు చాలా ఆనందంగా ఉంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇప్పుడు నాలుగో సినిమా భగవంత్ కేసరి పండగ ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది థియేటర్స్ లో డాలింగ్ ఏ ఫార్ములా పెట్టుకున్నావు డాలింగ్ నువ్వు సక్సెస్ పుస్తకం నేను చదువుతున్నావా అదే పనిలో ఉన్నావు ఆ పుస్తకం ఇటు కూడా మాకు కూడా వదలచ్చు కదా నువ్వు కూడా స్టార్ట్ చేసి కొడతానే ఉన్నావు నువ్వు కూడా మీ అందరితో కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా బాబు థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషంగా ఉందండి పండగ దసరా పండగ అంటేనే అసలు మన తెలుగు వాడికి ఈ దసరా పండగ అనేది ఎంతో ఆహ్లాదకరమైనది ఎంతో ఆనందమైనది అటువంటి మనం భగవంతుని జనగా ప్రదర్శనలు నామాలు నూట ఎనిమిదితో పోలుస్తాం అలాగే ఈ దుర్గామాత యొక్క ఈ యొక్క స్తోత్రం కానీ ఈ నామావళి కానీ నూట ఎనిమిది సార్లు స్మరించుకుంటాం అటువంటిది ఒకటి ప్లస్ ఉన్న ఎనిమిది ఎంత అయింది కలిపితే తొమ్మిది అయింది కదా మరి నవరాత్రుల్లో ఈ నవ తొమ్మిది రోజుల్లో నవరాత్రుల్లో ఈ సినిమా అటు భగవంతుడు ఇటు అమ్మవారి పేరు కలిసి ఈ సినిమా విడుదల కావడం అలాగే ప్రేక్షక దేవుళ్ళంతా కూడా ఈ సినిమాను ఇంత ఘన విజయం చేయడం అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఒక్కళ్ళని కాదు అసలు ఆడాళ్ళు మగాళ్ళు అలాగే పిల్లలు అందరూ అసలు ఏజ్ బార్ లేకుండా అసలు అందరూ కూడా ఈ సినిమాని సినిమాకి ఇంత బ్రహ్మరథం పట్టినందుకు ఇంత ఘన విజయం చేసినందుకు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను ఇది నిజమైన దసరా పండగ నేను ఫస్ట్ అడిగాల్సింది ఏంటంటే నేను సినిమా చూడంగానే అంటే నువ్వు చేసిన సినిమాలు ఒక ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంప్లీట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు అలానే మహేష్ బాబు గారితో చేసిన కమర్షియల్ యాంగిల్ ఉంటూ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ బాలయ్యబాబు గారితో ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ రాగానే ఆడియన్స్లో నుంచి అయినా సరే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న నాలాంటి వాళ్ళైనా అందరం బాలయ్యబాబు గారిని కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాంటి ఒక సినిమా ఏదైనా చేయబోతున్నాడా అనుకున్నాం భగవంత్ కేసరి అన్నాం లుక్ వదిలేవు పోస్టర్ దాంతో ఒక కొత్త ఎక్స్పెక్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇదేంటి ఏదో క్యారెక్టర్ ఏదో అండర్లైన్ చేస్తున్నాడు మనోడు ఇది ఫన్ కనబట్టలేదు చుట్టుపక్కల ఏ కామెడీ ఎలిమెంట్స్ కనబట్టలేదు కింద క్యాప్షన్ కామెడీ క్యాప్షన్ లేదు అని ఒక క్యూరియాసిటీ స్టార్ట్ చేసాం అయిన తర్వాత టీజర్ వదిలేవు తర్వాత సాంగ్స్ వదులుతున్నావు ట్రైలర్ చూసాం దాంతో ప్రిపేర్ అయిపోయాం ఇది ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కథ కాదు ఏదో కొంచెం బలంగా చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో యాడ్ చేస్తున్నాడు అది థియేటర్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ నాకు ఏంటంటే ఒక సెటిల్డ్ బాలయ్యబాబు గారితో సినిమా స్టార్ట్ చేసేవాడు నువ్వు ఎలా ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ని ధైర్యంగా బాలయ్యబాబు గారు అంటే అఖండ వీరసింహారెడ్డి ఇలాంటి సినిమాల తర్వాత నువ్వు బాలయ్యబాబు గారితో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ని తక్కువ మోతాదు చెప్తూ ఓన్లీ కంటెంట్ని క్యారెక్టర్ మీద ఎలా నువ్వు బలంగా నవ్వు నాకేంటంటే ముద్దుల మామయ్య సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు ఇలా సింహా కానీ ఇలాంటి సినిమాల్లో బాబు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో డ్రామా కానీ ఎమోషన్స్ కానీ వర్క్ అయితే ఆ సినిమాలు అన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ రేంజ్కి వెళ్ళాను సో నేను అదే ఫార్ములా పట్టుకున్నా సో డ్రామా ఏదన్నా చేద్దాం ఇంటెన్స్ డ్రామా చేద్దాం బాబుతో అని చెప్పి అలాగే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక రియలిస్టిక్గా చాలా కామన్ మ్యాన్గా ఉండి చాలా జనాలకి దగ్గరగా ఉండి మధ్యలో ఉండే పాత్ర అంటే ఆయన లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ చాలా చేశారు లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఇమేజ్ ఉంటూ చాలా రియలిస్టిక్గా బిహేవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ నుంచి కానీ నాకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేసే వరకు ఆయనతో వర్క్ చేసే వరకు లోపల సో ఆ బాబుకి ఎలా చెప్పాలని ఒక చిన్న భయం ఉండింది బట్ ఆయన సూపర్ స్మార్ట్ అదే ఎప్పుడైతే విన్నారో అప్పుడే ఆయన ఒక ఒక ఇది ఫిక్స్ అయిపోయారు కథ నరేట్ చేసేటప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ ఇది అనుకుంటున్నాడు అనేది ఆయన ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్స్ అయిపోయారు నేను టోటల్ షాక్ డాలింగ్ నేను సినిమాలో ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ ఎవ్రీ సీన్ ఆయనతో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆయన పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కానీ అస్సలు క్యారెక్టర్ దాటి ఇంచు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆయన రిహార్సల్లో అనుకొని కూడా ఆయనే వద్దమ్మ ఇది క్యారెక్టర్ దాటి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ ఇలాగే ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయనకు ఆయనే చేసేవారు నైంటీ పర్సెంట్ నేను అక్కడ వెళ్ళి చెప్పింది ఏమీ లేదు మాక్సిమం ఆయన క్యారెక్టర్ ఎక్కించేసుకొని ఆయన బాడీలోకి మాక్సిమం నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన డెలివర్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు అండ్ మోర్ దాన్ దట్ నాకు ఇంకొక టెన్షన్ ఏంటంట
ఆన్ స్క్రీన్ ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆఫ్ స్క్రీన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఆ కామెడీ ఆ పంచులు ఆ గోల అసలు నేను నేను కామెడీ మనకు బేసిక్గా ఫన్ ఉంటుంది కదా ఏంటి బాబులో ఇంత టైమింగ్ ఉంది మైదాన రెండు మూడు సీన్లు ఆడి చేద్దాం అన్నంత పిచ్చి ఇది ఉండేది మాకు సో అంత ఆఫ్ స్క్రీన్ అంత లైవ్లీ ఉంటాను ఆయన సో అది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ సో నిజంగా నా కెరియర్లో నన్ను నేను ఒక రీఇన్వెంట్ చేసుకోవడానికి బాబుకి ఆయన కెరియర్లో ఒక డిఫరెంట్ జోనర్లో చూపించడానికి నేను అనుకున్న ఏదైతే ఒకటి ఉందో అది ఈరోజు ప్రేక్షకులు ఆదరించి పెద్ద సక్సెస్ చేశారు వెరీ గుడ్ అండ్ మోర్ దాన్ దట్ నాతో పాటు ఈ కథని ఎప్పుడైనా కథని డైరెక్టర్ హీరోతో పాటు ప్రేమించే ఇంకొక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో నాకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మ్యూజిక్ తమన్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎందుకంటే లైఫ్ పెట్టింది తనే సో చేసిన రా సీన్స్ అన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ ఒకటే అన్నాడు సినిమా చూసి డాలింగ్ నువ్వు రీ రికార్డింగ్ స్టూడియో వైపు రాకు అదేం డాలింగ్ నేను మ్యూజిక్ నేను చూసుకోవాలి కదా నువ్వు రాకు డాలింగ్స్ నాకే బ్రో సో రీల్ అయిపోయాక పిలిచేవాడు బాబి పిలిచిన తర్వాత వినిపించేవాడు అంతే నో చేంజ్ చేసి వింటాం నేను వెళ్ళిపోవటం వింటాం ఇంకా అంతే క్లాప్స్ కొట్టడం బాబు కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఒక రెండు మూడు రీల్ చూశారు ఆల్మోస్ట్ ఆ రెండు మూడు ఆల్మోస్ట్ సినిమా కొన్ని కొన్ని నాలుగైదు రీల్స్ ఆయన చూసి ఆయన ఎగ్జైట్ అయింది సో అంత లైఫ్ పెట్టి లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలని ప్రతి వేరియేషన్ పట్టుకొని చేశారు అండ్ నా క్రెడిట్ గోస్ టు తమన్ గారు మీరు బాలబాబు గారికి సపరేట్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని పట్ట కప్పి ఓన్లీ ఆయన సినిమా అన్నప్పుడు ఆ పట్ట ఓపెన్ చేస్తారా డిక్టేటర్ చేసాము బట్ ఫుల్ఫిల్డ్ గా నేను ఐ కుడ్ నాట్ గివ్ బట్ అఖండ వాస్ ఫర్ మై నాకు అంటే ఇట్ ఇట్ సెటిల్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ అంటే ఒక శివుడితో ఎలా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలం అని సో దాని తర్వాత మళ్ళీ వేసిన అండి ఉండే మొత్తం అసలు మా బావకు ఇంత ఫుటేజ్ ఇచ్చాడు బావా ప్లే గ్రౌండ్ ఆడుకో అని బావ డిఫెండర్ తో దిగేటప్పుడు అంటే అసలు నేను అసలు 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 నేను అంతే వెళ్ళిపోయాను ఇంకా సినిమాలు తర్వాత మళ్ళీ అనిల్ ఈ సినిమా అనిల్ ఐ ఫీల్ సో బ్యూటిఫుల్ ది వే హీ క్రాఫ్టెడ్ ఈ మోల్డ్ చాలా కొత్త బాలయ్య గారిని చూపించారు డే వన్ నుంచి వాజ్ వెరీ కాన్స్టెంట్ ఆన్ హెస్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు మారలేదు దాన్ని కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాం చాలా మంచి మంచి ఈడియమ్స్ వాడదాం కొంచెం ఫారెస్ట్ లాంగ్వేజ్ని కొత్తగా చెప్దాం ఫారెస్ట్ నుంచి ఎలా మనం మాట్లాడితే పాటలేదు సో నాకు కూడా భీమ్లా నాయకులు నాకు చాలా ఐ డిట్ సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అంటే ఒక ఒక ఎలా చెప్పాలి ఒక మేకప్ లేకుండా ఒక పాట ఎలా ఉంటుంది ఒక లిప్స్టిక్ ఒక ఏం లేకుండా ఒక ఒక రాగా పాటలు ఎలా చేయాలి సో దట్ ఐ భీమిల నాయకులు చాలా నేను డీపర్గా వెళ్ళాను నేర్చుకున్నాను సో ఆ థింగ్స్ వాట్ ఆల్ ఐ లర్న్ ఐ అప్లైడ్ హియర్ ఈ భగవన్ కేసి అది ఫస్ట్ అయ్యలమలయాలయామలా మీకు కాస్ట్లీ ఉంటుంది బట్ ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు అంటున్నారు అదే సో ఆ వర్డ్ పట్టేటప్పుడు మాకు ఓ తట్టేసింది ఎలా దీన్ని కొత్తగా తీసుకెళ్దాం దాని తర్వాత ఆ ఈడియం వేసి కరెక్ట్గా సో అనిల్ వాస్ లైక్ వెరీ ప్యూర్ హీ సెట్ మై యూస్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ దాని తర్వాత వెంటనే ఉయ్యాల వాళ్ళ ఒక పాట అడిగా డాలి జోళ్ళ పాటలాగా ఒక పాట చేద్దాం అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేలాగా ఒక పాట చేద్దాం పాపకు పాడే పాట అని సో అమ్మకి పాపకి ఒక ఇద్దరికి కనెక్షన్ ఉండాలి మనం బాండింగ్ పెట్టాలి సో రెండు ఒకే ట్యూన్ పెడదాం బట్ వేరే ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాను అని అంటే ఉక్లైన్ ఒకటే పెట్టుకుని ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం అన్నప్పటికీ సో వి ఫెల్ట్ సో యాక్చువల్గా పాటకి పాట లేదు అమ్మ పాటకి ఫస్ట్ నేను సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఓ నాలుగు లైన్లు సాకి వస్తే చాలు అనుకున్నా పాట లేకుండా మనం ఉయ్యాల ఉయ్యాల పాట వెళ్దామని చెప్తే తమన్ ఇన్సిస్టెడ్ నాకు నాలుగు లైన్లు సాకి కాదు యూ కెన్ పాట యూ కెన్ గివ్ ఎ సాంగ్ ఒక లైన్ సాంగ్ చేద్దాం సో మేబీ దిస్ ఈజ్ లీడ్ టు దట్ సాంగ్ సో నేను సాకిని బ్రో దాన్ని సాంగ్గా తీసుకున్నారు సో అప్పుడు అది ఇంకా హార్ట్ వచ్చింది ఆ సిచ్యువేషన్ వన్ అండ్ టూ రీల్స్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు స్టిచ్ కరెక్ట్గా బికాస్ ఈ సినిమాకి నేను అంటే బాలయ్య గారికి వాళ్ళ అమ్మ అంటే చాలా ప్రాణం ప్రాణం సేమ్ టైమ్ శ్రీలీల తన కూతురుగా ఈ ఈ టుక్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన మీరు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ సీన్లో కూడా చూస్తే ఇది ఈరోజు మామూలుగా ట్రెండ్ అవ్వట్లేదు ఆ సీన్ సో అది కూడా కరెక్ట్గా సో ద రెస్పెక్ట్ యాజ్ ఆన్ ఉమెన్ అది ఎలా చూపించాలి సో డే వన్ నుంచి అనిల్ మేము వి వాంట్ టు క్రాఫ్టెడ్ ఆన్ దట్ లిరిక్ సో ఈ సినిమా అంత లౌడ్గా ఉండదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బట్ సేమ్ టైం వచ్చే ప్లేస్లో ఇంకా ట్రైలర్ ఒకటి చూపించాడు నాకు అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను ఆ ట్రైలర్ చూసి వచ్చి కూర్చున్నారా ధమ్మనికి వచ్చి భగవాన్ కేసరి అ
అసలు అనిల్ కూడా షాక్ నేను అనిల్ కూడా నేను ఒక పాట చేస్తానని తెలియదు తర్వాత నేను అన్ని చేసా ట్రైలర్ టీజర్ చూసి వచ్చిన పాట టీజర్ చూసి ఒక పాట చేసేసా ఓకే అనిల్ లేదు మనం ఏదో పాట చేయాలి ఆయన కో ఆయన కోపానికి ఒక పాట చేయాలి ఆయన అంటే ఆయన ప్రాణానికి ఒక పాట చేసేసాం ప్రాణానికి ఒక పాట చేసేసాం ఉయ్యాలో సో ఆయన కోపానికి ఒక పాట చేయాలి ఒక లీడ్ కావాలి ఎందుకంటే మామూలు సైజు కాదు కదా బాలయ్య గారు అంటే ఆ సైజు ఉంటుంది కదా థియేటర్లో ఆ రిధం వేసి కొట్టే అసలు కొడితే ట్రైలర్ వా అసలు నిలిచింది పోయింది ట్రైలర్లో అండ్ నాకు సో హ్యాపీ దట్ వీ హ్యావ్ అ హ్యాట్రిక్ వీరసింహారెడ్డి నవ్ భగవన్ గేసి ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ ఈ సినిమాలో మాడు తంది బిడ్డ మళ్ళీకు చేతుల్లో నిన్ను పెంచాలా తల్లి ఆ తిరుకు అసలు ఆవిడ జయచిత్ర గారు చేయడం తర్వాత వే అసలు హీ హాస్ కంపోజిట్ అండ్ వాట్ ద కంటెంట్ ఏదైతే డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చారో ఆయనకి ఆ పిక్చరైజేషన్ ఎక్స్ట్రాడనరీ అనిల్ షూటింగ్ వెళ్ళిపోయాడు మారేడు మిల్లి షూటింగ్ వెళ్ళిపోతే నాకు షాక్ వచ్చింది ఎలా అని వెళ్ళిపోతున్నారు అయిపోతే అక్కడ ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ కూడా లేదు సరే ఇలా అంటే సరే మీరు షూటింగ్ కెమెరా ఆన్ చేసిన లోపల పాట పంపించారు సో పాట ముందే వచ్చింది షూటింగ్ లేదు యాక్చువల్గా బట్ నా అతను అతను చాలా నాకు నా బైన్లో ఎంత ఫీడింగ్ ఇచ్చాడంటే ఆ ఫీడింగ్ ఆ సినిమా అంతే కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఒక మైండ్లో అందరూ ప్రేమించి చేశారనేది అయితే కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బాలకృష్ణ గారు ఒక ఇంట్రో కనపడం కానీ ఒక మ్యాసివ్ ఫైట్ తర్వాత ఒక సాలిడ్ సాంగ్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఒక మదర్ సాంగ్తో స్టార్ట్ చేయటం అంటే ఒక డైరెక్టర్ని హీరో నమ్మాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్య బాండింగ్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అర్థం చేసుకోవాలి ఇంత బ్యూటిఫుల్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ పావు గంటలో మనకు రెస్పెక్ట్ వచ్చింది ఇది ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ ఆఫ్ భగవంత్ కేసరి టైట్ ఈ సినిమా చూసుకుని అందరూ బలంగా చెప్పేది జనరల్గా వచ్చి బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు అని మాట్లాడతారు భగవంత్ కేసరి అని ఒక క్యాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అదే అది ఎస్పెషల్ నువ్వు రాసుకోవటం కన్నా ఆయన నమ్మటం దాన్నే ప్రొటెక్ట్ చేసేలాగా దాన్ని ఎలివేట్ అయ్యేలాగా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ మెసేజ్ అంటే ఇప్పుడు శక్తికి నిర్వచనం ఆడదు అలాగే యుక్తికి నిర్వచనం ఆడదు భుక్తిలా కడుపు నింపేది ఆడది అలాగే జన్మనిచ్చేది అంటే రక్తాన్ని ధార పోసి ఒక మనిషికి జన్మనిచ్చేది ఆడది అదే అదుపు తప్పి ప్రవర్తిస్తే మట్టి కనిపించేది కూడా ఆడదే మరి అటువంటి ఆడది ఒక తల్లిగా అలాగే అటు ఒక సీలీలా క్యారెక్టర్ ఒక బిడ్డగా ఒక సైకాట్రిస్ట్ ఒక కాజు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆ లేడీస్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అసలు ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఆ క్యారెక్టర్స్ ప్లాంట్ చేయడం సినిమాలో వాటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేయడం హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనిల్ నేను చాలా బ్యూటిఫుల్ ట్వీట్స్ చూశాను అనిల్ గురించి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రాశారంటే అసలు ఎవరి పేర్లు ఎవరిని ట్యాక్ చేయలేదు భగవన్ కేసరి ఎవరిని ట్యాక్ చేయలేదు అనిల్ రావుపుడి కుదోస్ అని నాలుగు క్లాపులు పెట్టారు అది దట్స్ దట్స్ ద బ్యూటీ థింగ్ కదా దట్స్ దట్స్ హౌ కదా సో మనం ఎవరు మనం ఆల్ రెస్పెక్ట్ ది క్యాప్టెన్ సినిమా అతను ఏం మెయిన్ ఓహో డైరెక్టర్ అతనే ఆలోచిస్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఏంటి బికాస్ హ్యాండ్లింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ హ్యావింగ్ అ సచ్ అ బిగ్ స్టార్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఇక్కడ రామ్ ప్రసాద్ గారు ద వే హీ హీస్ ఫైనలీ వాట్ ద డైరెక్టర్ ఇమాజిన్ కెమెరామెన్ అండ్ డైరెక్టర్ అంటే దాని లైక్ వైఫ్ అన్ రాజీవన్ గారు అండ్ యాక్షన్ వెంకట్ వెంకట్ ఈ ముగ్గురు మనకేంటంటే నాకు ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ప్రతిది కూడా వీఆర్ ఆల్ టీమ్ ముందే వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళం సెట్స్ సో రామ్ ప్రసాద్ గారు ముందు ఆయనకు అసలు నిజంగా ఆయన అన్ని సినిమాలు చేసి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న కెమెరామెన్ స్టిల్ లేక స్కూల్ స్టూడెంట్ లాగా వచ్చి కూర్చొని లైటింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఏం చేద్దాం మీరేం అనుకుంటున్నారు మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సీన్స్ అని చెప్పి కూర్చునేవారు ఆ టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల మా అందరికీ ఆ స్పేస్ దొరికింది అండ్ ఇందాక మీరు అడిగిన దానికి ఇంకొకటి చెప్పాలి నేను బాబు బాలయ్య బాబు గారి సినిమాల్లో మీరు మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ వచ్చాను నేను ఆయన సినిమాలు యాజ్ ఎ ఫ్యాన్గా చాలా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఎక్కడో చోట ఆయన బ్లాక్ బాస్టర్స్ అన్నీ తీస్తే ఆ స్త్రీ శక్తి అనేది బాగా ఎలివేట్ అయి ఉంటాయి గమనించి చూడండి అన్ని సినిమాలు అన్ని సినిమాల్లో సో లేటెస్ట్గా చూస్తే కంటెంట్ వైజే కాకుండా అవతల ఆర్టిస్ట్కి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి కూడా ఇంత పెద్ద స్టార్ అయ్యండి 
వీరసింహారెడ్డిలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ అవును ఆల్మోస్ట్ ఆయనకి ధీటుగా పెర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది అక్కడ బట్ ఈ నెవ్వర్ ఇన్సిస్ట్ సమ్ వన్ నో 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 నాకు పాత్ర ఎలివేట్ అవ్వాలి ఆ పాత్ర నా పాత్ర ముందు ఉండకూడదు అనే ఫీలింగ్ ఉండదు సో దట్ ఈస్ దట్స్ వైప్ సినిమాలన్నీ మనకు ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాయి సినిమాలన్నీ ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండిపోయేలా అవుతున్నాయి సో ఈ సినిమాలో కూడా క్లైమాక్స్ శ్రీలీల ఫైట్ కానీ ఉండే శ్రీలీల పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎదురుగా ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ కంఫర్ట్ ఇవ్వటం కానీ సో అది లేకపోతే వి కాంట్ ఎవ్రీబడి సో ఆయన ఆయన కంఫర్ట్ మాకు ఇవ్వకపోయి ఉంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నేను కానీ ఆర్టిస్ట్లు కానీ ఎవ్వరూ ఈరోజు ఈ సినిమాని ఎంత అవుట్పుట్ ఇచ్చిండేవాళ్ళు క్రెడిట్ నాకు నన్ను అడిగితే ఐ గుట్ బాలే బాబు కాదండి బాబు మీకు అనిల్ ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు మీకు క్యారెక్టర్ నచ్చిందా టోటల్ కథ నచ్చిందా బాబు రెండు రెండు ఇప్పుడు అనిల్ తర్వాత నేను చేస్తాను బాలబాబు గారు సో నెక్స్ట్ బాబు డైరెక్టర్ ఆయన బాబు చేసి డాలింగ్ ఏదో సీన్ చూపించి డాలింగ్ ఏదో ఒకటి చూపించడానికి నేను బాలబాబు గారు ఎలా ఉంటున్నారు ఆ సీన్ గురించి నాకు క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ చేయబోతున్నాం మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయకూడదు ఎలా అభ్యసిస్తారు సో వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ చూపించింది ఏంటో తెలుసా జనరల్గా ఫైట్ సాంగ్ చూపిస్తారు కానీ బలంగా ధైర్యంగా బాలయబాబు గారు జైలు నుంచి వెళ్తూ మీ మా మీ దగ్గరకు వచ్చి సీన్ చూపించాడు అమ్మా ఆర్ఆర్ తమన్న ఆర్ఆర్ లేదు ఏమీ లేదు చిన్న అలా ఉంది ఓన్లీ విజువల్ నేను చూస్తున్నాను డిఏ ఏ ఏ మ్యాజిక్లు ఏ ప్యా ఏమీ లేవు డైరెక్ట్ రా ఫుటేజ్ చూస్తుంటే బ్యూటీ ఎక్కడ నచ్చిందంటే మీ రెండు కళ్ళు అలా చూస్తూ బిడ్డ కోసం చూస్తూ ఆ చేతులు అలా పెట్టినప్పుడు బడబడ కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి నేను ఎలా అయితే తమని చెప్పి నేను వెంటనే వెనక్కుని ఇలా పట్టుకుని అని ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అలాగే నాకు రెస్ట్ ఫిల్మ్ నాకు తెలియదు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ బట్ వీళ్ళిద్దరు కమిస్ట్రీ తర్వాత దాంట్లో బాలబాబు గారు నేను వెయిటింగ్ బాలబాబు గారు వచ్చి తల్లి చనిపోయిన తర్వాత తల్లి వైపు చూడటం అమ్మ అని అంటాం ఇవి ఏవి ఉంటాయి కదా ఏమీ లేవు తల్లి పక్క వైపు చూడట్లేదు అలా ఉన్నారు అలా చేపట్టుకొని ఉన్నారు అసలు కన్నీళ్ళు ఆగలేదు నాకు అంత మ్యాజిక్ జరిగింది ఆ సీన్లో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మిమ్మల్ని మేము చూసామమ్మా మిమ్మల్ని అనిల్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు ఆ పర్టికులర్ సీన్ అంటే చాలా స్క్రీన్ పేస్ తక్కువైనా సరే చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అది చాలా రోజుల తర్వాత భగవంత్ కేసరి అనే ఒక గొప్ప సినిమాలో నేను రా ఫుల్గా రావక్కర్లేదండి నాకు ఆ ఒక్క బిట్టు చాలు మా అనిల్ గారు నన్ను ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఎంత గొప్పగా నన్ను కన్విన్స్ చేసి ముద్దుగా చెప్పి ప్రేమతోటి అమ్మ ఈ ఏడు పది రోజులు ఏడు రోజులు వస్తుంది వర్క్ మీరు అక్కడ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్కి అని చెప్పి నన్ను కన్విన్స్ చేసి నన్ను ఎంత చక్కగా తీసుకొచ్చారంటే నిజంగా ఇవాళ నాకు ఇంత పేరు ఇంత మందిలో ఫస్ట్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ యాజ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ హీఈస్ ది అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ ద గ్రేటెస్ట్ హీరో అండ్ వెరీ ఎఫెక్షనెట్ పర్సన్ వెరీ ఎఫెక్షనెట్ పర్సన్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్లు గారికి అందరికీ తమన్ బాబు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు మొదలు చెప్పుకుంటున్నానండి ధన్యవాదాలు మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాను నన్ను మళ్ళీ మేము మీ దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ఒక అవకాశం భగవంతు ఇచ్చాడు అంతే నాకు చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ మీరు మా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రావటం అందరికి చాలా ఆనందంగా ఉంది పై ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్లో ఈ పండగ అప్పుడు ఈ సినిమా గురించి మీరు ఒక్క వర్డ్లో చెప్పాలంటే చెప్పగలరు ఇది డబుల్ ధమాకా దసరా ధమాకా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్టేట్ ఫార్ ద వరల్డ్ ఐ కెన్ సే గ్రేట్ మోరల్ అండ్ మెసేజ్ ఇచ్చేసారు ఈ సినిమాలో ప్రతి అమ్మాయిలు ఎలాగ పెరగాల ఎంత ధైర్యంతో ఉండాల విత్ సెంటిమెంట్స్ ఇంటి సెంటిమెంట్స్ వదలకూడదు పద్ధతులు బాధ్యతలు వదలకూడదు ప్లస్ ఎలా పెరగాలి అనేది గ్రేట్ మెసేజ్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ త్రూ మా బాలయ్య గారు బాయ్ అనిల్ గారు అండ్ మా తమన్ గారు మ్యూజిక్ హెస్ బిన్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈ దసరాకి నేను మీ అందరితో ఇక్కడ కూర్చోవడం నాకు ఆ భగవంతుడు ఈ సందర్భం ఇవ్వడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మా ప్రేక్షక మహాశైలికి నా ధన్యవాదాలు వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నాను నమస్కారం ఈ సినిమాలో ఇంకో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి బికాస్ బాలయ్య గారికి ఆంటగ్నెస్ ఎలా ఉండాలి బట్ నాకు ఒకే పెద్ద టాస్క్ పెద్ద అంటే అనిల్ ఇచ్చిన నాకు పెద్ద ఎగ్జామినేషన్ తన థీమ్ ఎలా చేస్తామని సో దట్ వాజ్ లైక్ వెరీ బిగ్ నాకు ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చేసాడు బికాస్ తను లోలో మాట్లాడుతున్నాడు చాలా బయాసిగా మాట్లాడుతున్నాడు డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ అని చెప్పాడు అదే ఆయనే చెప్పాడు ఆయన ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఆ డబ్బింగ్ దాటి మ్యూజిక్ ఎలా వినపడాలి సో చాలా లోగా ఏంటి బాబే బాగున
ఏంటి యాంకరింగ్ ఎత్తావు అంత ధైర్యం ఏంటి నీకు మళ్ళీ తిరిగి ఇలా 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 మాట్లాడుతున్నాను సో దీనిపైన ఆ మ్యూజిక్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఎంత క్రీమీగా ఉండాలి ఇట్స్ లైక్ ఈ బన్ మస్కాలో మస్కాలా ఉండాలి అనమాట బన్ రామ్ అర్జున్ రాంపాల్ అంటే మస్కాలా ఉండాలి మ్యూజిక్ సో సో చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే తర్వాత సితార్ మ్యూజిక్ ఒకటి దొరికింది అండ్ దట్ వాస్ వావ్ వావ్ అనిపించింది తనకి సాడ్నెస్ అండ్ సేమ్ టైమ్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రీనర్ అవ్ అవ్వాలని అన్ని కసి ఉండాలి సేమ్ టైమ్ ఈస్ ఈస్ గాట్ అండ్ లిటిల్ సాడిజం ఇన్ ఇట్ తన కొడుకుని కూడా తను వదిలేసుకొని హీ వాంట్స్ టు బికమ్ నంబర్ వన్ అనే ఒక సాడిజం కూడా ఆయనకు ఉంది బికమ్ ది నంబర్ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేది సో అది ఎలా క్రాఫ్ట్ చేసి తీసుకురావాలి సో దట్ వాస్ లైక్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ అది అర్జున్ రాంపాల్ కమింగ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ వాస్ కంప్లీట్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ బికాస్ ఫిల్మ్ టైర్డ్ అవ్వట్లేదు ఇట్ వాస్ గోయింగ్ లైక్ అలా వెళ్తోంది అలా కూల్గా వెళ్తోంది అలా రోల్స్ రాయిస్ వెళ్తున్నట్టే వెళ్తుంది అలా చక్కగా టైర్డ్ అవ్వట్లేదు సినిమా సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా విలన్స్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం సో ఫోజీ సో జో బో జో అలా కొట్టేస్తాం అది కాకుండా ఈ సినిమాలోకి వచ్చే అసలు ఆ దాన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఆ అతను పెట్టే ఛాలెంజెస్ కూడా బాలేబాబు గారు ఈ నా ఛాలెంజ్ ఏంటి అనిపించంటే ఇతని టెంపో అతని టెంపో పడకూడదు సో నిట్ట నిలువు నిట్ట నిలువు టెంపోలోనే అతని మ్యూజిక్ కూడా చేసేసాను సో ఇద్దరిది బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నా కూడా బికాస్ వాళ్ళిద్దరు టాక్ ఆ స్టాక్ ఉంటుంది ఆ బస్సు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి గుద్ది ఫ్లోర్ పైన ఆ గ్లాస్ క్రాక్ అయి బాలేబాబు గారు పైనకి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ మై గాడ్ దట్ వాస్ మై అసలు దట్ వాస్ మై హై అసలు అందరు అన్నారు ఏంటి ఎందుకు ఆరారు ఇలా ఆర్కెస్ట్రల్గా చేసావు నువ్వు ఇక్కడ వేరేలా కొడతావు కదా కాదు కాదు ఇక్కడ మాట్లాడేది ఏంటి వాట్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇక్కడ నువ్వు అని నేనా అని మాట్లాడట్లేదు దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పబ్లిక్ అది చాలా చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తుంది సెన్సిటివ్ థింగ్ అది సో మీరేంటి మా మీరు గాజు లెక్క అది అనే అంటారు మీ ఆ డైలాగ్ ఏంటది కొలువు పెట్టిన కొద్ది కొలువు పెట్టిన కొద్ది కొద్ది మొగ్గుతాడు మీరేమో గాజు లెక్క తను ద వే ఈస్ డ్రెస్సింగ్ అప్ తను మాట్లాడే అండ్ సో గుడ్ కదా ఈ రెస్పెక్టెడ్ అవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ తనే డబ్బింగ్ చెప్పి అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ బనావో బేటీ కో షేర్ అనే ఒక సాలిడ్ ఒక యాంతం అనుకుంటావా సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటావా ఇది కథలో నుంచి రాసేవా ముందే ఇలాంటి ఒక క్యాప్షన్ని ఇలాంటి ఒక లైన్ అనుకొని కథ రాసేవా అంటే కథ రా కథ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఒక చోట ఒక డైలాగ్గా వచ్చింది అది డైలాగ్ వచ్చాక దాన్ని ఇంకొక రెండు మూడు చోట్ల మనం దాంతో చెప్పిద్దాం సినిమాలో బాబు చేత చెప్పిస్తుంది ఇంకా స్ట్రాంగ్ స్లోగన్ అవుతుంది అనిపించింది అండ్ బేసిక్గా ఒక ఫోబియాగా ఒక 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 వీక్గా ఉన్న ఒక అమ్మాయిని ఎలా స్ట్రాంగ్ చేశారనే కథకి సో ఇది యూనివర్సల్ చేయడానికి మనకు గుట్ టచ్ బ్యాట్ వచ్చింది ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ చాలామంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్న సీక్వెన్స్ అండ్ చా సినిమాకి అది అవసరమా స్క్రీన్ ప్లేలో అది ఇరికిద్దా లేదా అనేది పక్కన పెడితే సమాజానికి మనం సినిమా ద్వారా చెప్పాలనుకున్న అనుకున్నప్పుడు చెప్పేట కరెక్ట్ ఎవరు అడగట్లేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఇంక మనకేందంటే నేను దానికి అందుకే కోచ్ సీన్లో అక్కడే కోచ్ని రియలైజ్ చేయొచ్చు బట్ రియలైజ్ చేయకుండా సీక్వెన్స్ చేసి సీన్ ఎండ్కి కోచ్ దగ్గరికి రియలైజ్ చేసాం దాన్ని బ్యూటిఫుల్గా మ్యాచ్ చేసాం నాకు ఎందుకంటే అక్కడక్కడ సొసైటీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చూసినప్పుడు చైల్డ్ అబ్యూజ్లు జరిగినప్పుడు అలా చాలా బాధ అనిపించేది అండ్ బీయింగే నాకు ఒక డాటర్ ఉంది చిన్న పాప ఉంది ఇంట్లో మనం వాళ్ళకి ఏం కమ్యూనికేట్ చేసి చెప్పగలం స్కూల్లో వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు అది ఎంతవరకు కమ్యూనికేట్ అవుతుందో నాకు ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉండేది బట్ ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు ఈ ఐడియా వచ్చినప్పుడు బాలకృష్ణ గారు లాంటి ఒక మాస్ హీరో బాలకృష్ణ గారు లాంటి ఒక వాయిస్ కనుక ఇది చెప్పగలిగితే చాలా మందికి అది ఒక వెరీ గుడ్ థాట్ బలంగా బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది వెళ్ళింది ఇప్పుడు అనేది నాకు అనిపించింది నిజంగా బాబు ఆ స్టేజ్ మీద అది పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు నేను చూసేటప్పుడే ఆయన యాక్ట్ చేసినప్పుడు మేము లైవ్లోనే నాకు గూజ్ బంప్స్ వచ్చినాయి సో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా దాన్ని ఆ పిల్లలకి అంత క్యూట్గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా సో చెప్పారు మన నారాయణ గారు వాళ్ళ పాప బాబు సినిమా నుంచి వస్తుంటే సినిమా చూసి వస్తుంటే కారులో కూర్చుంటే బాయ్ ఉరికెట్లు బొగ్గ పట్టుకున్నాడండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ అ గుడ్ టచ్ బట్ స్టిల్ షీ కంప్లైంట్ టు అవర్ మదర్ చెప్పింది అమ్మని అంట అంటే సంభవ సినిమా చూసినప్పుడు ఎక్కడో చోట ఒక చిన్న ఇంపాక్ట్ చాలా విషయాలు కొంతమంది తెలుసో తెలియకో సినిమాని కొంతమంది చిన్న చూపు చూస్తుంటారు కానీ సినిమాలో ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది మనం చెప్పితే నిజంగా రూట్స్కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఆ సీన్ పర్టికులర్గా చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సులకో ఒక ఇంటర్వల్ బ్లాక్ హీరో ఇంట్రడక్షన్ క్లాప్స్ వస్తాయి కదా బట్ హోల్ ఆడిటోరియం ఇంక్
నీతో ఆడుకునే సేతుడు అయినా కావచ్చు లేకపోతే నీ బాటాలు చెప్పే మాస్టర్ అయినా కావచ్చు అంకుల్ అయినా కావచ్చు అదే ఇంట్లో నీ తండ్రి కావచ్చు అంకులు కావచ్చు అన్నయినా సరే తమ్ముడైనా సరే ఆఖరికి నీకు చిన్న పాజ్ ఇచ్చి కన్నా తండ్రి అయినా సరే ఊకోవద్దు ఉరుక్కుంటా పోయి అమ్మకి చెప్పు అమ్మ ఊకోదు అమ్మ కూడా ఊకోదని చూడండి దట్స్ వాట్ అబ్బా ఆ రీ రికార్డింగ్ చెప్తున్నా కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి ఎప్పుడు ఒకటే ఒకటే నేను నమ్ముతాను ఒక మంచి సీన్ ని మనం చెడతాం మంచి సీన్ ని మనం ఇంకా బాగా ఎలివేట్ చేసే చెప్తాం అక్కడ సీన్ లో ఎమోషన్ లేకపోతే నేను ఎంత కొట్టినా వర్కౌట్ కాదు నేను ఏం చేసిన ఎవడు వల్ల అవ్వదు నువ్వు చచ్చిన శవం తీసుకొచ్చి బతికిచ్చిమంటే ఎలా అంతే లాజిక్ ఇక్కడ నువ్వు రివ్యూలు రాసుకుంటారు ఇష్టానికి రాస్తారు ఎవరైనా ఎక్కువ మాట్లాడేస్తానేమో నాకు గోపం బికాస్ ఐ సీ ద రివ్యూస్ చెప్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటారు కానీ బట్ అక్కడ మ్యాటర్ లేకపోతే నేను ఏం చేయను అక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వాలి బికాస్ అనిల్ గివ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అఖండ్ ఆ వర్క్డ్ నేను అతన్ని బాలయ్య గారిని షూడ్ లాగా నేను నమ్మేసాను ద వే అసలు ఆ సీన్లో ఎలా ఆయన తీసుకున్నారు ఆ పాప దెబ్బ దగ్గర పగిలేటప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది ఆయన కంటి తెరిచి చూస్తే ఆ శివుడు ఆ షాట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా వెళ్ళిపోయింది గూస్ బాంబ్స్ అంతే కొట్టరా నువ్వు కొట్టపోతే నువ్వు వేస్ట్ రా అన్నట్టు నాకు సినిమా నాకు సవాల్ ఇచ్చింది అలా ఉండాలి సినిమాలన్నీ బికాస్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ ద వే అనిల్ టుక్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హ్యాడింగ్ సచ్ అ బిగ్ స్టేచర్ మ్యాన్ అంటే సొసైటీలో కూడా ఇవిడ ఆవిడ జయతీ గారు చెప్పారు కదా ఇలా హాస్పిటల్ గీస్పిటల్ అని సో హ్యావింగ్ హిమ్ చెప్పడం ఈ ఉమెన్ సెంట్రిక్ గా ఈ విషయాలు కూడా చెప్పడం అనేది సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అనిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా బిగ్ థింగ్ బికాస్ లేదు ఎప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ అండ్ అని చెప్తాను ఫ్రాంక్ బికాస్ ఐ మై ఫ్యాన్స్ వాళ్ళిద్దరు నేను బిగ్ ఇచ్చాను నాకు వాళ్ళ పైన ఉన్న నమ్మకం టైటిల్స్ వాడతాం అవును దీంట్లో భగవంత్ కేసరి ఎలా వాడాలి భగవంతుని వాడలేను అది కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంది ఆ పేరు కేసరి నాకు నచ్చింది అందుకే కేసరి అని కొంట అది నాకు చాలా అది బికాస్ కేసరి అంటే లైనే కదా దాన్ని సింహం సో అది నాకు ట్రంప్ కార్డు దొరికింది ఈ పేరు ఎలా నేను అడిగాను బేబీ ఇలా వినకూడదున్నాను ఓకే నా పేరుని కేసరి మాత్రం వాడచ్చా అంటే బాగుండు బేబీ అసలు అదిరి పేరు అని బికాస్ అనే వాస్ లైక్ సచ్ సపోర్ట్ నేను చెప్పాను అన్ని నిజంగా లేదు చంద్ర నేను చెప్పాను సినిమా చూసి నా పది రోజులు నేను నోట్స్ రాసుకున్నాను పదకొండు రోజు ఏం డాలింగ్ ఏం చూపించట్లేదు ఉండు డాలింగ్ నాకే ఇంకా ఏం రావట్లేదు వెరీ గుడ్ టీమ్ అంటే మన ఆయన మన నారాయణ గారు కానివ్వండి సాయి గారు కానివ్వండి లేకపోతే అమ్మిరాజు గారు కానివ్వండి ఎడిటర్ అలాగే వెంకట మాస్టర్ గారు వెరీ గుడ్ టీమ్ మసాలా చిన్న మసాలా అని కాదండి ఈ కమర్షియల్ అని కాదండి చిన్న పిక్చర్ అయినా పెద్ద పిక్చర్ అయినా పిక్చర్ హిట్ అయితే ఇట్ ఈస్ బిగ్ హిట్ చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా హిట్ అయితే ఇట్స్ హిట్ ఇండస్ట్రీ హిట్ అది అంతే ఈ సినిమాలో ఇంకొక పక్క ఫ్యాన్స్ కి ఫీస్ట్ అయ్యే ఒక కమర్షియల్ సాంగ్ ఉందని విన్నా దాని కథ కోసం మీ అందరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకొని కథ కోసం కథ ఫ్లోకి వద్దు అని తీసేసిన తర్వాత నిర్మాతలు కూడా దానికి అగ్రీ చేసి హీరో గారు కన్విన్స్ అయ్యి నువ్వు మీరు అందరు కలిసి ఆ సాంగ్ దాచిపెట్టారని విన్నా అది ఎంతవరకు నిజమో దాన్ని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు బాగా ఇష్టమైన పాట బాబుతో దంచమే మేనత్త కూతురికి మళ్ళీ ఒకసారి డాన్స్ వేపించాలనేది నా కోరిక రెట్రో రెట్రో రీమిక్స్ చేసి చిన్న టచ్ దాన్ని ఎంత బాగా తమన్ గారు దాన్ని చిన్న ఆ టచ్ ని భలే బ్యూటిఫుల్ గా కంపోజ్ చేశారు అది ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ హైలైట్ ఉంది సో దాన్ని ఇప్పుడు కథకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మొదటించండి అన్ని రెట్రోలు వాడుకుని నా పాట కూడా వాడుకుని ఫస్ట్ పిక్చర్ పటాస్ నేను కూడా వాడుకుని సొంత సినిమా నాన్నగారి బలితమ్ముళ్ళు అది తీసుకెళ్లి దాంట్లో పెట్టాను 
అదే ఏంటి బాధ్యుడు నాకు నేను చెప్తుంటాను నా లెక్కల గిక్కలు ఏ సౌకర్యం నా రికార్డులు అన్ని నాకు తెలియదు నా ఫ్యాన్ కూర్చోబెట్టాడు కానీ అన్ని చెప్తా లెక్కతో ఏ థియేటర్లు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఏ జిల్లాలు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తాను సో అది ఆ దంచవే బిట్ మాత్రం ఫ్యాన్స్ కి ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యాన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఆయన అభిమానించే ఫ్యాన్స్ కి అలాగే ఆ పాట నచ్చిన ప్రేక్షకుల కోసం ఆ ఒక్క బిట్ ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా మళ్ళీ అంటైటిల్స్ దగ్గర జాయిన్ చేయబోతుంది అంటే సినిమా అయిపోయి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి సాంగ్ చూసి ఫుల్ ఎంజాయ్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ అంతా ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ వేరే పాట లిరిక్ వేరే సాంగ్ అది చెప్పర్లో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఈ రెట్రో యాడ్ చేసాం కానీ ఒరిజినల్ పాటలో చాలా సార్ ఇప్పుడు అది తీసేసి ఒట్టి రెట్రో పెట్టి ఫ్యాన్స్ కోసం ఆ పాటను లైక్ చేసిన వాళ్ళ కోసం అని చెప్పినట్టు కానీ ఆ పోలీస్ క్యారెక్టర్ అది పోలీస్ అంటే దాని గురించి నాకు ఒకటైతే అనిపించింది రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ అడాప్టేషన్ లో ఒక హయో ఉంది దానికి ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది దానికి పెట్టకది ఉంది చెప్పండి అసలు యాక్చువల్ గా బాబుతో నేను హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ కి దిల్ రాజ్ గారు నేను కలిసి బాబుని గెలిచాం అప్పుడు నేను ఒక పోలీసు కథ చేశా రామారావు గారు అని టైటిల్ పెట్టుకున్నాను నేను అప్పుడు అది టైటిల్ బయటకు వచ్చింది ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ దాని ఇంకొక ఇంకా పెద్ద స్కూల్ లో చేద్దాం అని బాబునే ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉన్నారు అప్పుడు నా దగ్గర పూర్తి కథ లేదు మేబీ పూర్తి కథ చెప్పుంటే ఎలా ఉండేదో తెలియదు జస్ట్ ఐడియాగా ఉంది ఐడియాగా ఉన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఒకటే డైలాగు నాకు నచ్చని ఫేస్ చూస్తే అది నరం కట్ అయింది ఇట్లా వైల్డ్గా రియాక్ట్ అవుతా అనేది ఒక డైలాగ్ ఉంది అంతే క్యారెక్టరైజేషన్ అది చేసి వదిలేసి ఆ తర్వాత అండ్ ఈ సినిమా రన్నింగ్లో కథ చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇది టోటల్గా ఒక ట్రైబ్ క్యారెక్టర్ రూట్స్లో ఉండే ఫారెస్ట్లో ఉండే క్యారెక్టర్ బాబుకి మొత్తం నచ్చింది కథ ఎక్స్ట్రాడినరీ బనావ్ బేటి యొక్క షేర్ ఒక అమ్మాయి నార్మీకి పంపడం అంతా బాగుంది అది ఒక్కటే ఆ ట్రైబ్ బదులు ఏదన్నా ఒక చిన్న మ్యాజిక్ జరగాలమ్మా వెళ్ళంది కొద్దిగా తిరుగుతుంది కదా అటు ఇటు తిరుగుతుంది అది ఒక్కటి మార్చగలవా అని చెప్పి మా ఇద్దరి మధ్య ఒక ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక చిన్న డిస్కషన్స్ జరిగినాయి అది చెయ్యమ్మా అదొకటి అంటే లేదు బాబు బాగుంటుంది అని నేను చేసి 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 బాబు అది ఒక్కటి ఒక్కసారి నా గురించి మార్చి చూడు అని అనగానే సరే అని చెప్పి నాకు ఇది బయటలోకి వచ్చింది అప్పుడు అనుకున్న రామారావు గారు బాబు పోలీస్ ఓకేనా అన్నా లక్ష్మీ నరసింహ ఎదురు చూస్తానండి ఫ్యాన్స్ జనం చేసి నాకేమో బాబుకేమో పోలీస్ అని కమిట్ అయ్యాను సీన్స్ ఏమో రాసుకోలేదు ఏం తీయాలి ఏంటి మొత్తం సినిమా అంతా అయ్యాక చూసుకున్నాక అప్పుడు లెంత్ ఫిక్స్ చేసాం మనకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్రౌండ్ ఉంది ఇంకా ఇక్కడ ఆడదాం అని అప్పుడు చేసి ఈ క్యారెక్టర్ ఫ్లో ఉంది కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఫ్లో ని దానికి సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఈ భగవంత్ కేసరి ముందే ఎంత వైల్డ్ గా ఉండొచ్చు ఇంట్లో ఒక చిన్న ఫంటింజ్ ఉంది సో దీన్ని ఎలా మిక్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మొహన్ నచ్చకపోతే సంపేటి పెట్టాలి అది ఎక్కడ సీరు అది ఎక్కడ కేటరీ మొహన్ నచ్చలేదు రాదు చెప్పేసి దసరా అంటేనే ఒక అమ్మవారి పండుగ ఆడవాళ్ళని గౌరవించి ఇంత అద్భుతమైన ఒక మాస్ కమర్షియల్ మెసేజ్ సినిమా రావటం ప్రేక్షకులు అందరి తరఫున మీ అందరి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ అని థ్యాంక్స్ బాలవాగర్ లాంటి ఒక పెద్ద మాస్టార్తో ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఫిల్మ్ తీసావు అండ్ తమన్ సూపర్ బ్రాలింగ్ అండ్ ఇప్పుడు వన్ జీరో ఎయిట్ కంప్లీట్ అయింది సో వన్ జీరో నైన్కి నువ్వు ఎక్కువ బండి దీనికి వచ్చిందో చేయండి నెక్స్ట్ రాబోతున్న సమ్మర్ రిలీజ్ కి నువ్వు ఇటు ఉంటావు నేను అటు ఖచ్చితంగా నువ్వు నా కోసం వచ్చా నేను నీ కోసం వస్తాను నేను జారేజ్ కూర్చుంటాను దేవి ఉంటారు కాబట్టి బాగుంది ఇటువంటి విజయాన్ని అందించిన కనిపించే దేవుళ్ళు సినిమాను చూసి ఇటువంటి విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకుంటున్నాను సో అంటే ఈ దసరాకి నిజంగా ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఆడియన్స్ ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక మంచి మెసేజ్ ఉన్న ఫిల్మ్ని అలాగే మంచి అంటే ఇంత పెద్ద కమర్షియల్ సినిమాలో కూడా దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారు మాకు అండ్ ఈ దసరా ఇంకా వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉంది మొత్తం ఫ్యామిలీ క్రౌడ్స్ థియేటర్స్ అని కలకలాడిపోతుంది సో ఈ పండగ వాతావరణం సో ఇంకా ఈ పది రోజులు సినిమా చూడని వాళ్ళు చూడండి చూసిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి సో ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ